ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சிஎஃப் அகாடமி நம்முடைய இன்றைய வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் உயிரியல் பாடப்பகுதியில் இருக்கிற அனைத்து பகுதிகளுடைய வினாக்களையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உயிரியல் பாடப்பகுதி முழுவதுமாக கவர் செய்யப்பட்டிருக்கு சரி வாங்க பார்க்கலாம் இது தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் இரண்டினுடைய கலவை முதல் கேள்வி தெளிவான உட்கரு உடைய செல்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா யூகேரியாட்டிக் செல்கள் சைனோ பாக்டீரியா எவ்வகை செல் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்கள் சரிங்களா இது வந்து தெளிவான உட்கரு கிடையாது யூகேரியாட்டிக்னா தெளிவான உட்கரு உடையது ப்ரோகேரியாட்டிக்னா தெளிவான உட்கரு அப்படிங்கிறது கிடையாது இது எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனோ பாக்டீரியா உடலின் அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு எதுனா செல் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுதான் உடலுடைய அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு செல் மைக்ரோகிராடியா என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா ராபர்ட் ஹூக் சரிங்களா இவர் தான் வந்து செல் அப்படின்னு பெயரிட்டு வரும் இவர் தான் மைக்ரோகிராடியா என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா ராபர்ட் ஹூக் அந்த நூல் வெளிவந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்று அறுபத்தி அஞ்சு அடுத்து ஈஸ்ட் என்பது எவ்வகை உயிரி அப்படின்னா ஒரு ஒரு செல் உயிரி ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு செல்லினுடைய உயிரி சென்றியோல்கள் காணப்படுவது விலங்கு செல் சரிங்களா சென்றியோல்கள் காணப்படுவது விலங்கு செல் செல்லின் கதவு என்ற சிறப்பு பெயர் கொண்ட செல் உறுப்பு எது அப்படின்னா செல் சவ்வு செல்லின் கதவு என்ற சிறப்பு பெயர் கொண்ட செல் உறுப்பு செல் சவ்வு அடுத்து செல்லினுடைய ஆற்றல் மையம் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா மைட்ரோகேண்ட்ரியா செல்லினுடைய ஆற்றல் மையம் என்று அழைக்கப்படுவது மைட்ரோகேண்ட்ரியா செல்லின் உணவு தொழிற்சாலை அப்படிங்கிறது பசுங்கணிகம் ஏன்னா பசுங்கணிகம்னா பச்சையம் இருக்கிறது சரிங்களா பச்சையம் இருந்தால் தான் வந்து உணவு தயாரிக்கும் ஸோ வந்து பசுங்கணிகத்தை தான் செல்லினுடைய உணவு தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் செல்லின் சேமிப்பு கிடங்கு எது அப்படின்னா நுண்குமிழ்கள் இதுதான் வந்து வேதி பொருட்கள் மற்றும் உணவு பொருட்கள் எல்லாமே வந்து செல்லினுடைய முக்கிய பொருட்கள் எல்லாமே இந்த நுண்குமிழ்கள் தான் சேமிக்கப்படுது ஸோ அதனால இதை செல்லின் சேமிப்பு கிடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் செல்லின் அனைத்து செயல்களையும் கட்டுப்படுத்தி செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையமாக செயல்படுவது எது அப்படின்னா உட்கரு அதாவது நியூக்ளியஸ் நம்மளுக்கு பிரெயின் இருக்கிற மாதிரி தாவரங்களுக்கு உட்கரு செல்லின் அளவை குறிக்கும் குறியீடு எது அப்படின்னா மைக்ரோமீட்டர் செல் என்ற வார்த்தையை உருவாக்கியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஹூக் அப்படிங்கிறது தான் செல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை முதன் முதல்ல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாரு மனித எலும்பு மண்டலத்தில் உள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னா இருநூற்று ஆறு மனித உடல்ல நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு மனிதனுடைய உடல்ல இருக்கிற எலும்புகளின் எண்ணிக்கை இருநூற்று ஆறு மனித உடலின் மிக பெரிய எலும்பு அப்படின்னா மண்டையோடு சரிங்களா மனித உடலினுடைய மிக பெரிய எலும்புனா மண்டையோடு விழா எலும்பு கூட்டில் உள்ள அணைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னா பன்னிரண்டு மொத்தம் விழா எலும்பு கூட்டில் இருக்கிற எண்ணிக்கை எவ்வளவுனா பன்னிரெண்டு எலும்புகள் இருக்கு மனித உடலின் மிக சிறிய எலும்பு எது அப்படின்னா அங்கவடி எலும்பு நம்ம காதல் இருக்கிற அங்கவடி எலும்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் வந்து மனித உடலினுடைய மிக சிறிய எலும்பு இதனுடைய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி எட்டு மில்லி மீட்டர் மிக நீளமான எலும்பு வந்து நம்மளுடைய தொடை எலும்பு மிக நீளமான எலும்பு தொடை எலும்பு கட்டுப்பட இயங்கு தசைகள் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா கட்டுப்படுகின்ற இயங்கு தசைகள் அப்படின்னு என்று அழைக்கப்படுவது மென் தசைகள் சரிங்களா சாரி கட்டுப்படா இயங்கு தசைகள் மாத்தி டைப் ஆயிருக்குங்க கட்டுப்படா இயங்கு தசைகள் என்று அழைக்கப்படுவது மென் தசைகள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உணவு குழல் சிறுநீர் பை தமணிகள் கணையம் மற்றும் இறப்பை இதெல்லாம் வந்து தானா இயங்கக்கூடியது உணவு குழாயின் நீளம் எவ்வளவு மனித உடலில் உள்ள உணவு குழாயின் நீளம் ஒன்பது மீட்டர் நீள இருக்குங்களா சரிங்களா உணவு வந்து ஒன்பது மீட்டர் கடந்து போகுது மாவு பொருட்களை குளுக்கோஸ் மற்றும் கிளைக்கோஜனாக மாற்றும் மனித உடல் உறுப்பு எது அப்படின்னா கல்லீரல் நம்ம சாப்பிட்ற மாவு பொருட்களை வந்து குளுக்கோஸாகவும் கிளைக்கோஜனாகவும் மாற்றக்கூடிய மனித உடல் உறுப்பு வந்து கல்லீரல் தான் மாற்றுது அடுத்து இறைப்பையில் உள்ள அமிலம் எது அதாவது இறைப்பையில் சுரக்கக்கூடிய அமிலம் எது அப்படின்னா ஹச்சிசிஎல் அதாவது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் தான் வந்து இறைப்பையில் சுரக்கக்கூடிய ஓர் அமிலம் சுவாச பாதையில் உணவு செல்வதை தடுக்கும் முக்கிய உறுப்பு எது அப்படின்னா வலை மூடு அதாவது எபிகிளாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து இந்த மூக்கு வழியாக நுரையீரல்களுக்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்னா வந்து அதை தடுக்கிறதுக்காக சாப்பிட்றப்ப ஒரு டோர் மாதிரி க்ளோஸ் ஆக அது உதவுது அதுதான் வந்து வலை மூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவோம் எபிகிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது தான் அது 
நுரையீரலை பாதுகாக்கும் இரட்டை அடுக்கு படலம் எது அப்படின்னா ஃப்ளூரா நுரையீரலை பாதுகாக்கக்கூடிய இரட்டை அடுக்கு படலம் ஃப்ளூரா அப்படிங்கிற ஒரு படலம் தான் பாதுகாக்குது நுரையீரலில் உள்ள நுண் காற்று பைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னா முன்னூறு மில்லியன் நுரையீரலில் உள்ள நுண் காற்று பைகளின் எண்ணிக்கை முன்னூறு மில்லியன் இதயத்தை சூழ்ந்துள்ள இரட்டை சுவர் பாதுகாப்பு அமைப்பு வந்து பெரிகார்டியம் இதயத்தை சூழ்ந்துள்ள இரட்டை சுவர் பாதுகாப்பு அமைப்பு பெரிகார்டியம் இரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தி தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படுவது எலும்பு மஜ்ஜை சரிங்களா நம்ம கை கால் இருக்கிற எலும்பு மஜ்ஜையில தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அசுத்த ரத்தத்தை கடத்துகின்ற ஒரே தமணி பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் தமணி நுரையீரல் இருக்கிற தமணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசுத்த ரத்தத்தை கடத்தும் மற்றபடி மற்ற எல்லா தமணிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமான ரத்தத்தை தான் கடத்தும் அப்போ சுத்த ரத்தத்தை கடத்துகின்ற ஒரே சிறை அப்படின்னு அழைக்கப்படுவது நுரையீரல் சிறை சரிங்களா அப்போ மற்ற சிறைகள்லாம் என்ன பண்ணும் அசுத்த ரத்தத்தை கடத்தும் இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க முக்கியமான கொஸ்டின் மனித உடலில் உள்ள உணர்வு உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மூளையை உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகங்களுடன் நரம்புகளுடன் இணைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தண்டுவடம் சரிங்களா தண்டுவடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மூளை வந்து மற்ற நரம்புகளுடன் இணைக்குது சரிங்களா அதுதான் வந்து டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது மூளை கொடுக்குற கட்டளைகளை வந்து மற்ற நரம்புகள் மூலியமாக மற்ற பாகங்களுக்கு அனுப்புகிற வேலையை தண்டுவடம் தான் செய்யுது மூளையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் சுரப்பி எது அப்படின்னா பீனியல் சுரப்பி மூளையின் அடிப்படையில் கா அடிப்பகுதியில் காணப்படும் சுரப்பி பீனியல் சுரப்பி அடுத்த கேள்வி சிறுநீரகத்தின் செயல் அடிப்படை அழகு எது அப்படின்னா நெஃப்ரான்கள் சிறுநீரகத்தின் செயல் அடிப்படை அழகு நெஃப்ரான்கள் மனித உடலின் மிக பெரிய உணர்வு உறுப்பு எது அப்படின்னா தோல் மனித உடலின் மிகப்பெரிய உணர்வு உறுப்பு தோல் ஒரு டெராபைட் என்பது டேஸ் ஜிகாபைட் ஆகும் ஒரு டெராபைட் அப்படிங்கிற ஸ்டோரேஜ் வந்து எத்தனை ஜிகாபைட்டுக்கு சமம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஜிகாபைட்டுக்கு சமம் சரிங்களா நம்ம இந்த வீடியோ மூலியமா ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் இருக்கிற உயிரியல் பாடப்பகுதி அதாவது தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் பாடப்பகுதியில் இருக்கிற முக்கிய கேள்விகளை பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்